வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம வந்து செட்டிநாடு ஸ்டைலில் கார குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரையாக வறுத்துக்க வேண்டியது என்னென்னங்கிறத சொல்கிறேன் பாருங்கள் ரெண்டு மூணு டீஸ்பூன் வந்து தனியா ஒரு டீஸ்பூன் துவரம்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு அரை டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் வந்து கசகசா பட்டை வந்து ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை வரமிளகா காரத்துக்கு வரமிளகா மட்டும்தான் போட போகிறோம் நான் நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து வரமிளகா போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்து போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ட்ரை வாழ்நிலை வறுத்துக்கணும் வறுத்துட்டு உங்களுக்கு தெரியும் நல்ல வாசனை வரும் ரொம்ப செவக்க வறுக்கக்கூடாது நல்ல வாசனை வரணும் அவ்வளோதான் நல்லா வறுத்துட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு கப்பு தேங்காயும் அந்த சூடு அந்த சூடு போதும் ஸோ ஒரு கப்பு தேங்காயும் போட்டு நல்ல ஸோ அந்த சூட்டிலே பிரட்டி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா வந்து மிக்சியில் வந்து நல்லா தண்ணி விட்டு விழுதாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி விழுதாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் நான் மிக்சி அளவில் தண்ணியும் ரெடியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாங்கிறதையும் பார்க்கலாம் நாம் இந்த பக்கம் வந்து நான் அடுப்பில் சட்டி வச்சுருக்கேன் அதில் நல்ல எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு வெறும் கடுகு மட்டும் போதும் கொஞ்சம் காயட்டும் கடுகு கொஞ்சம் பெருங்காயம் பூண்டு வந்து ஒரு ஆறு பல்லு பூண்டு வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் அப்புறம் ஒரு வெங்காயம் நல்ல மீடியம் சைஸில் ஒரு வெங்காயம் அது கட் பண்ணிக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் சின்ன வெங்காயமும் ஒரு கப்பு சின்ன வெங்காயம் சேர்க்கலாம் நான் பாருங்கள் பாதி சின்ன வெங்காயம் பாதி பெரிய வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் என்ன இருக்கோ அதை போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் எண்ணெயில் கொஞ்சம் வதங்கணும் இப்போ நான் வந்து மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்துடுறேன் வெங்காயம் பூண்டு நல்லா வதங்கிடுத்து இப்போ வந்து தக்காளி வந்து மீடியம் சைஸில் ரெண்டு தக்காளி சேர்க்குறேன் இதுவும் நல்லா வதங்கணும் பாருங்கள் தக்காளி கொஞ்சம் வதங்கிடுது இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக காரக்குழம்பு அப்படின்னாலே முருங்கக்காய் கத்திரிக்காய் போட்டு தான் நம்ம வைப்போம் இப்போ முருங்கக்காய் இருந்தால் நீங்கள் முருங்கக்காய் மட்டும் போடலாம் இல்லை முருங்கக்காய் கத்திரிக்காய் இருந்தால் ரெண்டும் சேர்ந்து போடலாம் நான் இப்போ கத்திரிக்காய் மட்டும் தான் வச்சுருக்கேன் அதனால் கத்திரிக்காய் மட்டும் போட போகிறேன் இது ரெண்டுமே வந்து எண்ணெயில் வதங்கி வந்தால் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் அதனால் நம்ம இந்த கத்திரிக்காயும் இந்த எண்ணெயிலே வதங்கட்டும் அதுலேயே வேகட்டும் தண்ணியெலாம் விட வேண்டாம் உப்பு சேர்த்துருவோம் அந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பையும் சேர்த்துடுறேன் சேர்த்துட்டு மூடி வச்சிடலாம் இந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதங்கி வெந்துடும் ஸோ மூடி வச்சிடும் பாருங்கள் கத்திரிக்காய் வந்து அந்த எண்ணெயிலே ஒரு முக்கால் பதத்துக்கு மேலே வெந்தெடுத்து இப்போ நம்ம வந்து அரைச்ச விழுத சேர்த்துடலாம் தண்ணி வந்து பார்த்து நமக்கு குழம்பு எவ்வளோ வேணுமோ திக்காக வேணும்னா திக்காக வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும்னா தண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸோ கன்சிஸ்டன்சி பார்த்து விட்டுக்கலாம் நாம் நான் மிக்சி அதில் தண்ணியும் விட்டுறேன் ஒரு சின்ன லெமன் சைஸில் புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஏற்கனவே நம்ம தக்காளியும் போட்டிருக்கோம் அதோட புளிப்பும் இருக்கும் ஸோ பார்த்துட்டு புளி போட்டுக்கோங்க வெள்ளம் ஒரு சின்ன கட்டி போடுறேன் பாருங்கள் நம்மளுடைய கார குழம்பு நல்லா கொதிச்சுடுத்து ஸோ நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மேலாக கருவேப்பிலையை தூவிட்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் வந்து மிளகு சேர்த்துக்கலாம் மிளகு பொடி ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கு மேலாக சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ நம்மளுடைய காரக்குழம்பு நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து எனக்கு அப்படியே டெம்ப்டிங்காக இருக்குது நல்ல சுட சுட சாதத்தில் நல்லெண்ணெய் விட்டு இதை பிசைஞ்சு சாப்பிடுங்க தொட்டுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு தேங்காய் போட்ட கறியோ அப்படி இல்லைன்னா வந்து சுட்டு அப்பளம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுவும் கூட நம்ம வச்சுன்னு சாப்பிட்லாம் இன்றைக்கி என்ன சமையல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் வந்து காரக்குழம்பு அதுக்கப்புறம் செட்டிநாடு ஸ்டைலில் காரக்குழம்பு பாலக்கீரை வந்து கூட்டு பீட்ரூட் வந்து மிளகு பொடி போட்ட கறி அவ்வளோதான் ஸோ சிம்பிளான ஈஸியான சமையல் தான் ஆக்சுவலாக காரக்குழம்புக்கும் பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி சேர்க்கக்கூடாது இந்த காரக்குழம்பு வெத்த குழம்பு அதுக்கெலாம் நம்ம கொத்தமல்லியே சேர்க்கக்கூடாது ரசத்துக்கு கொத்தமல்லி சேர்த்தா அது ஒரு வாசனை இருக்கும் இந்த சவுத் இண்டியன் டிஷ்ஷுக்கெலாம் எல்லாத்துக்கும் கொத்தமல்லி சேர்த்திங்கன்னா அது வாசனையே மாற்றிடும் பிடிச்சவங்க சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு கொத்தமல்லி வேணும்னா பிடிச்சவங்க சேர்த்துக்கலாம் நார்த் இண்டியனுக்கு நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே கொத்தமல்லி சேர்த்திங்கன்னா நல்லா சேர்ந்து வரும் நல்லாயிருக்கும் அது ஸோ நான் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஈஸியான செட்டிநாடு ஸ்டைலில் காரக்குழம்பு உங்களுக்கு பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க பார்த்த மாத்திரத்தில் நீங்கள் சமைக்காதவங்கலாம் கண்டிப்பாக பண்ணிடலாம் பண்ணிவிட்டு உடனே எனக்கு சொல்லுங்கள் நான் அடுத்த வீடிய